No mames, ¿qué es este lugar? ¿Estás you filming? Sí. Yeah. Yeah, you cannot film me. Es un lugar de, de no grabar y pues ya vi por qué. Es este el lugar de los dealers, muy cabrón. Resulta que en 1917 esta iglesia cumplía 400 años. Veo ángeles caídos. Y legaleando. <risa> Toda la banda de allí está pachequeando. Ay, huele a mota en todas partes. Yo lo adoro. <risa> Comienza un bello día en la ciudad de Copenhague. ¿Qué hago en Copenhague? <ríe> Soy un niño. Vine hasta acá porque tengo la ilusión de conocer Legoland. Y está en un pueblo como a una hora y media de aquí, pero pues decidí pasar un día en Copenhague. Y mi día va a ser en bicicleta. Me encanta poder recorrer ciudades en bicicleta. Hoy va a ser un bello día. Me cambió la cara cuando supe que en el hotel te rentaban bicicletas. Pues voy a agarrar una bicicleta, es la número 15. ¿Dónde verga está la número 15? Son estas. <ríe> Mis rucas rucas. Como viejito me senté a la orilla de la calle a ver gente pasar o en realidad me paré a desayunar eh, tengo una observación ya tengo mi primer cuestionamiento de esta ciudad es una ciudad muy moderna que tiene los coches más mamones que te puedas imaginar las construcciones perfectas todo está al último toque de la technology es más ya están usando el hidrógeno aquí para impulsar sus vehículos sin embargo es la ciudad que tiene las bicis más rucas vejestóricas que yo haya visto. Son así, de esas de fierro, viejas como las de panadero. Posiblemente es porque aquí todo está plano, pues no necesitas una bici acá más chingona para... Thank you. Para desplazarte. Pero de verdad sí me sorprende que todas las bicis son así. No he visto ni una Specialized así, ni una bici mamonzón así que digas ah mire ese güey trae una buena baica Nel ya llegó mi chocolatito <risa> puta estoy ruqueando hermoso en esta ciudad buen chocolatito eh bici ruca bici ruca bici ruca bici ruca ruca en bici que me pedí una crepa de jamón y queso elemental mm -hmm. It looks nice, pero no hay como los desayunos mexicanos, o sea, qué ganas de tener una pinche salsa macha para echarle esto. Yo creo que ahorita voy a ir a esa iglesia que está ahí, que la vi en internet y que creo que está chingando. Ok, entiendo que a mucha gente no le gusta ver iglesias, entonces hagamos una visita rápida. Listo, a lo que sigue. Supone que a donde voy ahorita, que es el barrio libre cristiano, no se puede grabar. Es un lugar que tiene pues como distintas reglas a el resto de la ciudad, por ejemplo, reglas como se puede vender marihuana ahí y en el resto de la ciudad no. Cielos, hijo. Lograron como una independencia, pues no quiero cagarla, entonces voy a cambiar mi tarjeta donde traigo todo lo que he grabado en el viaje. Voy a poner otra tarjeta por si llega a haber pedos. Eh, me gusta que la GoPro 
le puedes apagar los foquitos de que está grabando, la pantalla, o sea, lo puedes convertir o en sea, una cámara más discretona, aunque no es así una cámara secreta. Aquí se oye que hay acción, aquí se oye que hay diversión. Estos güeyes patinan y pachequean al mismo tiempo. O sea, este güey trae su toque, su patineta y pues huele acá a, a, a la droga. Es como que el paraíso, ¿no? Este desmadre. Está poca más de este lugar. Creo que no está tan grave lo de grabar. Ah, sorry. No, ya me dijeron que no. Como que ahí es un lugar de, de no grabar. Y pues ya vi por qué. Es este, el lugar de los dealers, muy cabrón. Había así como puros puestecitos. De nada, de, así, de gente, un güey parado enfrente de su mesita con sus básculas y mota. Olía cabrón la mota. Y había de todo, güey. Unos güeyes madreándose con un palo. Un güey estaba amenazando un güey con un palo. No sé si estaba así como de película, güey. Está locochón. Un marquetcillo. Vamos a ver qué hay. Muy raro este mercado, como que venden. Mangueras, palas, ventanas, ropa, <risa> cuerdas. O sea, no es como un mercado así turístico. Es como un mercado utilitario. Hay de esto. <risa> hay rejas, por ejemplo. Hay gallinero. Malla de gallinero. Hay otra esto, súper práctico. No sé para qué. Pero está chido, de todas formas. Me gusta ver cosas. Aunque no voy a comprar nada. Bueno, así como el río. Y hay una riviera. Toda la banda de allí está pachequeando. Pues allá también. La vista desde aquí. De la ciudad cristiana. Y todos estos pachequeando. Está cagado porque... Por más que como la zona así de arquetona no se siente nada de inseguridad es como que güey cada quien está en su pedo o sea, si hay unos balagardazos ahí foreverándole durísimo pero siento que mientras no te metas con nadie nadie se va a meter contigo la banda pacheca es muy relax cierto cierto ay huele a mota en todas partes yo lo adoro Bicirruca, 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 bicirruca. Ahora, y eso como que parece un restaurancillo. No sé, me llamó la atención. No sé si puede entrar, pero o sea que me corran. ¿Qué es esto? <laughs> Hello, sir. Hello. Are you filming? Yeah. Yeah, you cannot film here. Ah, sorry, sorry. Okay. Pues 
Ya, lo que lo que quería. A ver qué era. Me corrieron amablemente. Y ya me voy. Wow. Obvio hay que ir ahí arriba, ¿no? Voy a estacionar la baica, voy a subir. Está chingona la historia de esta iglesia. Resulta que en 1917 esta iglesia cumplía 400 años. La iglesia de Nuestro Salvador, así se llama. Y Rune Keller que era un músico e ingeniero, decidió hacer algo especial para celebrar eso. Entonces, construyó una pequeña torre y le puso seis campanas. Con un martillo llegaba y pum, pam, ping, pum, pum, pegaba las campanas para hacer pues, una música así chingona. O sea, antes las iglesias nomás sonaban clan, clan, clan. Y entonces, este carnal, pues juntó para hacer seis campanas que luego, años después, se convirtieron en 12 y luego cuando hubo más lana se convirtieron en 30. Luego este carnal se murió, sus hijos siguieron con el proyecto. Es que es un proyecto de toda una vida para construir esto en ese entonces. O sea, hablo de 1917. Ahora tiene 40 y ¿cuántas? 42 campanas que ya suenan automatizadas y ya traen acá a su sistema, pero el primer día que sonaron las campanas dicen que toda la gente de, de la cristianidad acá, de, de la banda que vive en los alrededores güey, estupefactos, güey, imagínate los campanazos con melodía, se oía cabrón este carnal, el que lo hizo, era organillero, o sea, tocaba y hacía órganos como estos que están aquí, Brum. pero pues se aventó un proyecto asasazo, güey. Se aventó el proyecto más importante de su vida y después, pues fue con. Ahí está, ahí va a sonar. No. Es que están arreglando las campanas. Hubo un día, un 16 de diciembre de 1928, a las 2 pm, que la radio de Dinamarca transmitió a nivel nacional la música que hace esta iglesia. Y de ese día en adelante. Todos los, los jueves a las 6 pm se transmite el concierto de campanas. Entonces se oye en todo Dinamarca, no solo aquí en el barrio cristiano. Me encanta que la idea venga de un ingeniero músico. Es que, güey, cuando el arte, la creatividad, el ingenio se combinan, pasan cosas maravillosas. Mame la foto que tomé con la GoPro Max. Está Max madreada. Que changoleor, pero puta, valió la pena muy cabrón. Todo, así, todo. Venir hasta acá por esa foto. Está mágica. Ahí les va. ¡Bum! No sé si sabían, pero esto, ese, ese este golpe a campanas se llama badajo. Me encanta esa palabra, el badajo. Aquí hay más campanas. Siento que estas son como las primeras, porque ya están como obsoletas. Ese es el contrapeso. Y no sea tan pesado darle la meneada. Y sin duda, es un gran ingenierismo. Galeando. Me encantan las construcciones así antiguas que ya se siente como el paso, no solo del tiempo, sino de tanta gente que ha subido. Ya como que todo desgastado, los escalones ya tienen como la huella demasiado marcada. Y ve, veo ángeles caídos. Sistema de campaneo es como el, todo el sistema del reloj y sale un tubo para allá arriba que me imagino que era el que pues el que movía las manes indias 
vámonos de aquí. No mames, ¿a dónde llegué, güey? It's okay if I take a picture. Thank you. Me vienes a dar con tus compas, güey. Dile el pedo que tienen aquí, güey. ¿De a dónde llegué, cabrón? Ahorita que me presten una bike. <risa> Para que me parta mi madre. Oh, what a nice fucking ride. Uh, 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 que se revienta un 360, dice. Yo sin pedo lo hago. No mames cómo me da miedo un pinche 360 nada más de verlo. <risa> Hijo de su puta madre, güey. No seas mam güey. Es un flat thing, ¿no? Wow. What's your name? Thomas. Thomas? Qué rico, Martín. Si le dan, si le dan los morros. Are you okay? Yeah, yeah. <laughs> nice. Frederick, hey, what's your name? Mike. Mike. They they are like not the owners, but they are the workers of the bike park, no? Like yeah, so, everyone uh, like these guys over there is also doing a lot of shape the jumps and build new new jumps. We have the jump right down there. It's the guy on top, he was uh, one of the first ones building this. Okay, and where you get the money to do this? Because you have to invest a lot, no? Yeah, you know, it's just uh, our own time and money. Okay. And then, then he searched for some. You you can get these. Payouts from the government. Let me take this guy. Uh, yeah, that's the guy. Tukutu. Hello, big boss. We are in Starting the middle of it. our interview. Yeah. <laughs> <laughs> no, but nice to meet you. You too. He told me that you make this with your own effort. Mm -hmm. Yeah. A lot of work. Yeah, yeah. it's most blood, work. sweat, and tears. Yeah, exactly. And membership, it's 55 kronas a year. Ah, okay. So you, have, so you have to be membership to be here. No, 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 no. But you can become member, and then you get access to container. You can borrow a bike and a helmet and a helmet, and you can ride. Okay. Nice, perro. Me van a pasar una baica. A ver. Sí, sí. Verga, vamos al pump track. Vamos a lo fácil. Vamos a lo fácil primero, güey. No te pongas en tu madre porque no traes ni rodilleras. Míralo. A huevo. Güey, está chingón esta pinche. Este pump trackcillo, güey. Está chingón, eh. Uh -huh. ¡Hija! No. We're done. We're done. We're done for today. Uh, 
Qué verga encontrarse un Tomás en tu día, güey. So nice to have you guys. You changed my day. Yeah. <laughs> yeah, it was cool. Cool meeting you too.